আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অধ্যায় 11 স্থানাঙ্ক জ্যামিতি ঢাকা বোর্ড 2021 এই প্রশ্নে দেওয়া আছে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক -2 বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক -1 -2 সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক 5 -1 এবং ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক 43 বিন্দুগুলো একটি চতুর্ভুজের दूरतर समान तो क नम्बर करी क नम्बर हलो ए रेखार समीकरण निर्णय करो ए दूटी बिंदु स्थानांक दे तो बिंदु स्थानांक दे सरलरेखार समीकरण निर्णय एक सूत्र आलो एखे ए दे माइनस टू टू माइनस टू टू एक बिंदु देव आइनस वन माइनस टू और एक बिंदु देव आ सूत्र हलो माइनस समीकरण मे दो स्थानांक थे बिंदुगामी सरलरेखार समीकरण निर्णय कर माइनस माइनस गुण प्लस प्लस माइनस गुण प्लस से टू प्लस टू फोर माइनस टू प्लस वन हम माइनस वन एटे आरि गुण कर दीब आर आर गुण कर ले फोर द्वारा एक्स के गुण कर फोर एक्स पा टू के गुण कर लेट पा अब माइनस वन द्वारा गुण कर लेनस वन प्लस टू फोर एक्स प्लस माइनस वन प्लस टू तो उभय पक्ष बद दी आठ थे दुई बद दी छय बद दिल वाई के पक्षान्तर कर बाम पक्ष नहीं आसले प्लस वाई पा फोर एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स इक्ुअल जिरो ये हलो ए रेखार समीकरण प्रश्न आरोपुरु प्रथम लिखे दीब पी एक्स वाई बिंदु थे वाई अक्षर दूरत एक्सर 
পরম মানের সমান এখন পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে ডি বিন্দুর দূরত্ব পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে ডি বিন্দুর দূরত্ব আমরা দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের একটি সূত্র আছে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র বর্গমূল এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার এগুলো এটাকে যদি এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান এটা এক্স টু এটা ওয়াই টু এভাবে মনে করি তাহলে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র হবে এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এখন দেখো প্রশ্নে আমাদের কি বলা আছে প্রশ্নটা আর একবার আমরা দেখে নিই প্রশ্নে আমাদের বলা আছে যে পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব এক্স এর সমান এবং ডি বিন্দুর দূরত্ব সমান আবার পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে কিন্তু ডি বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ পি বিন্দু আর ডি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে পি ও ডি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা বের করেছি আবার পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব আমরা এক্স পেয়েছি এই দুটা পরস্পর সমান করে দিব একটু মনোযোগ দেব বুঝো এই যে দেখো পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব এক্স এখানে আরেকটা জিনিস দেখো পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে যদি এক্স অক্ষের দূরত্ব থাকতো তাহলে হয়তো ওয়াই তার মানে পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব এক্স আর পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে এক্স অক্ষের দূরত্ব ওয়াই তো আমাদের ওটার দরকার নেই আমাদের দরকার হচ্ছে পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব এক্স এবং পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে ডি বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ পি ও ডি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা তাহলে প্রশ্ন অনুসারে এই দুটো আমরা সমান করে দিতে পারি বর্গমূল এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এক্স এর সমান তো উভয় পক্ষে আমরা বর্গ করে দিলে এখানে রুট উঠে যায় ওখানে পরম মান উঠে গিয়ে শুধু এক্স স্কোয়ার হয় এখন এটা হচ্ছে আমাদের এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস পিও বি প্লাস বি স্কোয়ার এটাও আমাদের এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস পিও বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এখানে এ অবস্থানে আছে এক্স এবং বি অবস্থানে আছে ফোর তাহলে যেহেতু এখানে টু এ এবং বি হচ্ছে টু এ বি তার মানে চার আর দুই গুণ করলে আট হয় আর বি স্কোয়ার মানে ফোর স্কোয়ার তার মানে ষোলো এখানেও তাই দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এ মানে ওয়াই তাহলে সূত্রে টু এ মানে ওয়াই আর এখানে বি আছে কি থ্রি তিন আর দুই গুণ করলে ছয় থ্রি স্কোয়ার হলে নাইন এখন এই এক্স স্কোয়ার কে আমরা পক্ষান্তর করে বাম পক্ষে নিয়ে আসলে পাই এ পাশে ক্লাস আছে এ পাশে মাইনাস করে দেবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস তিন তো এই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কেটে দিলাম তাহলে আমাদের কি থাকে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ওয়াই মাইনাস এইট এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এই যে নয় আর ষোলো যোগ করলে পঁচিশ হয় দেখা নল প্রমাণিত এরপরের প্রশ্ন আছে গ এ বি সি ডি একটি আয়ত কিনা যাচাই করো তো এ বি সি ডি একটি আয়ত ক্ষেত্র কিনা এটা যাচাই করার জন্য এই চতুর্ভুজের বাহুগুলো দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে এবং কর্ণ নির্ণয় করতে হবে তো আমরা একটা চিত্র অঙ্কন করে নিতে পারি আবার চিত্র নাও দিতে পারো সমস্যা নেই তো আমাদের এখানে এই বিন্দুগুলো দেওয়া আছে তো বিন্দুগুলো এক্স ওয়াই সমতলে স্থাপন করে পাই এখানে চিত্র না দিলেও আমার মনে হয় অঙ্ক হবে কারণ আমরা তো শুধুমাত্র এটা আয়ত কিনা প্রমাণ করবো তারপরেও দিই দেখো এক্স ওয়াই সমতলে এখানে মাইনাস টু টু মান আছে তাহলে মাইনাস টু এটা হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স এর দিকে দুই ঘর ধরে নিলাম আমরা যদি বৃহত্তর দুই ঘর ধরি তাহলে দুই আর ওয়াই আছে ধনাত্মক তাহলে ওপরে যাবে তাহলে এই বিন্দুটা হবে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এটা হলো আমাদের মাইনাস টু টু এরপরে এটা কি আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তাহলে এক্স আছে এই দিকে মাইনাসের দিকে আমরা জানি এই যে এখান থেকে বামের এইগুলো মাইনাস এদিকে হচ্ছে প্লাস এক্স এর জন্য আর ওপরে হচ্ছে ওয়াই এর প্লাস নিচের দিকে হচ্ছে ওয়াই এর মাইনাস তো আমরা এখন কি করব এই মাইনাস ওয়ান তার মানে এদিকে এক ঘর আর মাইনাস টু যেহেতু আছে তার নিচের দিকে যাবে তার মানে এটা তৃতীয় চতুর্ভাগে হবে তৃতীয় চতুর্ভাগে তারপরে এটা ফাইভ ফাইভ ধনাত্মক আছে তাহলে এই দিকে যাবে পাঁচ ঘর আর নিচের দিকে যাবে এক ঘর এটা পেলাম ফাইভ মাইনাস ওয়ান তারপরে আমরা আর একটা পাবো দুটাই ধনাত্মক তাহলে প্রথম চতুর্ভাগে চার এবং তিন তো এই বিন্দুগুলো আমরা পেলাম তো এটি আমাদের আয় তো কিনা এটা আমাদের যাচাই করতে হবে এগুলো কর্ণ এগুলো কর্ণ এখানে কর্ণ এসি এবং বি তো আমরা শুরু করে দিই এটা আয় তো কিনা এটা যাচাই করার জন্য আমাদের বাহুগুলো দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তো এ বি সি ডি চতুর্ভুজের বাহু কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা নির্ণয় করব এখন দেখো 
আমরা তো এর আগেই শিখলাম যে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র তো যেহেতু এ বি বের করব তাহলে এটাকে যদি আমরা এক্স ওয়ান এটাকে যদি আমরা ওয়াই ওয়ান ধরি এটাকে যদি আমরা এক্স টু এটাকে যদি ওয়াই টু ধরি তাহলে আমরা সূত্র কি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার দেখো যারা বোঝো তারা তো বুঝতেই সো কিন্তু যাদের সমস্যা আছে এটা এক্স ওয়ান আর এটা হলো এক্স টু এই দেখো এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু একটা বুঝলেই হবে এক্স টু কিন্তু এখানে মাইনাস ওয়ান থাকার কারণে মাইনাস না হয়ে প্লাস হয়ে গেছে সূত্রের একটা মাইনাস আর এই মাইনাস গুণ হয়ে প্লাস হয়ে গেছে তাহলে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার তো মাইনাস টু প্লাস ওয়ান থাকে কি ওয়ান টু প্লাস টু হয় কি ফোর তাহলে এর মান আমাদের কি হচ্ছে ফোর এর স্কোয়ার ষোলো আর এক স্কোয়ার হলে এক তাহলে সতর টু সতর এখন আমরা দ্রুত বুঝতে পারবো এর উপরে আমরা বিসি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করব এই যে বিসি বিসি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব কি হয় তো বিসিও আমরা এগুলোকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটাকে যদি এক্স টু ওয়াই টু মনে করি তাহলে কি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার তো এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ ওয়াই হচ্ছে সিক্স মাইনাস সিক্স হয় কিন্তু এখানে বর্গ আছে মাইনাস প্লাস হয়ে যায় তো শুধু সিক্স স্কোয়ার দিলেই হবে এখানে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান এটা হলে আমাদের হবে মাইনাস ওয়ান কিন্তু বর্গ থাকলে মাইনাস তার হয় না কারণ মাইনাস অফ স্কোয়ার হলে সেটা প্লাসই হয় তাহলে এখানে কি হচ্ছে ছত্রিশ প্লাস ওয়ান তাহলে কত বর্গমূল থার্টি সেভেন একক এটা আমরা কি কি বের করলাম এ বি বের করলাম বিসি বের করলাম এরপরে আমরা সিডি এবং ডি এ বের করব তো সিডি এটা ওই রূপেই আমরা এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু সি এর স্থানাঙ্ক গুলোকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং ডি এর স্থানাঙ্ক গুলোকে আমরা এক্স টু ওয়াই টু ধরবো তোমরা এই পাশে একটু দেখে নিতে পারো এই যে সি এবং ডি তে যা আছে তো পাঁচ থেকে চার মাইনাস করলে এক মাইনাস থ্রি এবং মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর হয় কিন্তু স্কোয়ার থাকার কারণে মাইনাস প্লাস হয়ে যায় তাহলে একের উপর স্কোয়ার হলে এক চার ষোলো তাহলে মানে সি ডি পেলাম আমরা বর্গমূল এরপরে বাহু ডি এ এটা আমরা কি পাবো এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার কিন্তু এক্স টু মাইনাস টু থাকার কারণে এখানে প্লাস হয়ে গেছে তাহলে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার এখানে চার আর দুই যোগ করলে ছয় তিন থেকে দুই বার দিলে এক তাহলে থাকে কত হয় কত আমাদের এখানে ছত্রিশ প্লাস এক থার্টি সেভেন বা সাতত্রিশ বর্গম সাতত্রিশ এক তো আমরা চারটি বাহু বের করলাম তো চারটি বাহুর দেখো দুটি করে আমাদের সমান হয়েছে আমাদের এই যে এ বি বাহু এবং সি ডি বাহু সমান হয়েছে এবং এই এ বি আর সি ডি এবং বি সি বি সি এবং এ ডি এরা পরস্পর সমান হয়েছে এখন আমরা কর্ণগুলো বের করে দেখবো কর্ণগুলো কি হয় তো কর্ণ এখানে এসি একটি কর্ণ আছে এটাও একইভাবে কর্ণের দ্রুত এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার বের করবো মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস সেভেন হয় কিন্তু বর্গ থাকার কারণে এটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস সেভেন হোল স্কোয়ার আর টু প্লাস ওয়ান থ্রি তাহলে এখানে হচ্ছে সাত রেপ স্কোয়ার হলে উনপঞ্চাশ নয় বর্গমূল ফিফটি এইট অন্য একটি কর্ণ দেখি এটা কি হয় এটাও এই রকম এ বি এর স্থানাঙ্কগুলোকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং ডি এর স্থানাঙ্ককে এক্স টু ওয়াই টু মনে করে আমরা এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার লিখে দিলাম তাহলে মাইনাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর কি হয় মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভের উপর স্কোয়ার হলে মাইনাস আমাদের থাকে না আর প্লাস হয়ে যায় তাহলে ফাইভের উপর স্কোয়ার আর এখানেও আমরা ফাইভের উপর স্কোয়ার দিতে পারি তাহলে এখানে পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ রুট পঞ্চাশ দেখো এখানে কিন্তু কর্ণগুলো অসমান হয়েছে বিপরীত বাহুগুলো সমান কিন্তু কর্ণগুলো অসমান তাই আমরা লিখতে পারি কি এ বি সি ডি চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান এ বি বাহু সমান সি ডি বাহু পি সি বাহু সমান ডি এ বাহু কিন্তু কর্ণ এখানে অসমান কর্ণ সমান নয় কিন্তু কর্ণ এ সি ইজ নট ইকুয়াল বি ডি বিপরীত বাহুগুলো সমান কিন্তু কর্ণ অসমান তাই এটি আয়ত নয় যাচাই করা হলো অর্থাৎ এ বি সি ডি চতুর্ভুজটি আয়ত নয় যাচাই করা হলো তার মানে যদি আয়ত কাক কোনটি যদি বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং কর্ণগুলো সমান হইতো তাহলে এটা আয়ত হইতো কিন্তু এর বিপরীত বাহুগুলো সমান কিন্তু কর্ণগুলো অসমান তাই এটি আয়ত নয় 